ምራፍ 8 ስለ ግራኛ አህመድ አነሳስ ስለ ግራኛ አህመድ አነሳስ በአገራችን በአማርኛም ሆነ በግዕዝ በትክክል የተጻፈ ያለ አይመስለኝም ባለፈው ምራፍ ጦራው ርድ ብለው ይሳሉ ነበር እንደሚለው የግራኛንም ልደትና እድገት ለመተረክ ሲሞከር የአገራችን ታሪከ ነገስት ባጭሩ እንደ ይላል ያዳል ባላባት 700 ነጭ በቅሎ 50 የወርቅ ቡችላ 30 ኮዜ ምንጣፍ 1300 ሸማ 2000 ፍሬዳ 3000 የፍየልና የበግ ሙቅት ላጼ ልብነ ድንግል በእያመቱ ይገብር ነበር እንደዚሁም የግራኝነት ሸምሲያ ተባላለች ጸሃይቱ ያያረር እስላም ነበረች እርሷም በበኩሏ ግብር ይዛ ወደ ደብረ ሊባኖስ ወረደች በዚያም አንድ መነኩሴ ተገናኛትና ጸነሰች መነኩሴውም ከርሷ በተገናኘበት ለሊት የራሱን ቆብትቶ የርፋን ኩፍታ አሳስቶ በራሱ ላይ ደፍቶ ወደ ቤተክርስቲያን ገባ ቄሶቹም ባዩት ጊዜ ከእስላሟ ጋር እንደተገናኘ ባወቁበት ወዲያው በመቋሚያ ደብደበው ገደሉት ሴቲቱ ግን ወደ አገራው ወደ ሀደር ተመለሳ ግራኝን ወለደች ግራኝም ካደገ በኋላ ጓደኞቹ በጫዋታም በመርም አንድ ጎን የሆን ማለት አባት የሌለው ይያሉ ዘወት ይሰድቡት ነበርና እናቱን አባት የነገሪኝ ይያለ ነዘነዛ እርሷም አባቱ የደብረ ሊባኖስ መነኩሴ መሆኑን እርሱም የደብረ ሊባኖስ ቀሳውስ ደብድበው እንደገደሉ ታስረዳቹ ከዚያ በኋላ ያ አባቱን ደም ለመበቀል ኢትዮጵያን ወረረ የደብረ ሊባኖስን ገዳምና ሌሎችን ማብያ ተክርስቲያናት አቃጠለ መነኮሳቱንና ቀሳውስቱን ፈጀ እየተባለ ይነገራል ይህም ታሪክ በግማሹ ሁነት ቢኖረው እያለፈ ጣልቃ ያገባ የሚተረከው አፈ ታሪክ ከመሆን አይዘለም ይህም ባይሆን ኖሮ በቤተክርስቲያንና በቀሳውስት ላይ ይህን ያክላይ ጭክንም ነበር ተብሎ በመላ የተፈጠረ ሳይሆን አይቀርም ይህም ግራኛ አህመድ ቁመናው ከመጠን ያለፈ ጉራዴውም አርባ ክንድ ጦሩም አርባ ክንድ ነበር ከሚባለው የተረታ አነጋገር ጋር የተመሳሰለ ነው የግራኛ አህመድ ሁነተኛው ታሪኩ በፈረንጆችም በአረቦችም በወገኖቹ በሶማሊያዎችና በሐረጊዎችም ዘንድ ያው የተቻለው ያክል የታወቀ ነው በአገራችንም ቢሆን ባላየው ይሆናል እንጂ ያልታተመ አንድ አንድ እንደ ቁንጽል ያለ በብራና የተጻፈው ነተኛ ታሪኩ በቤተ መንግስትና በቤተ ክህነት በገዳም ወይ ባንድ አንድ ሰው እንጂ አይጠፋም ከሁሉ ይበልጥ ግን ስለ ግራኛ አህመድ አነሳስና ወረራ ፈረንጅም አረብም መሰረት ያደረገው ፍታሃ አል ሀበሻ የሀበሻ ወራሪዎች በሚል አርዕስት ሼክ ቡዲን አህመድ ቢን አብደል ቃደር አረፈቂ የሚባለው የአረብ ተወላጅ የጻፈው ነው ይሄ አረብ ተወላጅ ግራን በዋለበት ይዋለ ባደረበት ይያደረ ጦርነቱም እየተከታተለ ባይኑ ካየው አቡበከር ከሚባለው አንደበት እየሰማ የጻፈው ስለሆነ ይነሲብዛ ምስክርነቱ እነት ሳይሆን አይቀርም በማለት ይህን ንጹህ ሙሴ ሬኔ ባሴ ሬኔ ባሴት የሚባሉ የፈረንሳዊ ሊቃ ሳትመውታ ከዚህም በቀር ያገራችንንም ታሪከ ነገስት ያረቦችን ጽሁፍ በመመርመር በዘመኑ የነበሩት ሚሲዮኖች በጽሁፍ የተውቱን ማስተዋሻ እየመረመሩ ራሳቸውን በዘመኑ ተገኝተው የግራኝን ብቻ ሳይሆን ጥንታዊውን የኢትዮጵያ ታሪክ የጻፉ አሉ። ከነዚሁ ዋነኞች ሆነው የሚቆጠሩት የውጭ ሀገር ሰዎች ስም ቀጥሎ ያለው ነው። ሃ አልባሬስ ፒ ለዳልሜዳ በበካሪ ውስጥ አመሮ በርሙዴስ ፒ መ ባሴት ሬኔ ላይ ተቀስ ነው ሰ ብሩስ ጂ ነረ ፔሩሾን ናቸው በእነዚህ መጽሐፍና እነሱን መሰረት አድርገው በጻፉት በነኮንቲ ሮሲኒ በነኩልቦ መጽሐፍ ውስጥ የሚገኘው የግራኛ አህመድ ታሪክ ቀጥሎ ባለው አቋም ነው ቢሆንም ስለ ግራኝ ልጅነትና ስለ አስተዳደጉ በሰፊው የሚናገር ጽሁፍ አላየው ትውልዱ ከታላቅ ባላባት ወገን ባለመሆኑ እንኳን ልደቱና አስተዳደጉ የተነሳበት ስፍራና ዘሩ አወላውሏል እንኳን የርሱና ያጸል ልብነ ድንግል ያ አባቶቻቸውና የልጆቻቸው የልጅነታቸው ግዜ የየው ታሪክ በትክክልና በዝርዝር እንደ ዛሬ ዘመን ነገስታ ተጽፎ አይገኝም የሆነ ሆኖ በመጠኑ ስለ ግራኝ የሚናገረው 
የነዚህ ደራሲያን ታሪክ እንደዚህ ይላል አህመድ ግራኝ አባቱ ገራድ ኢብራሂም ነው የራሱ ስም ግን አህመድ ኢብን ኢብራሂም ኤል ቃዜ ነው በኋላ ግን በዚህ ስሙ ላይ ሶማሊያዎች ጉራይ ኢትዮጵያውያኖች ግራኝ ይሉታል ይሁን በተክስም በጦር ወራም በስራም ጊዜ በግራ እጁ ከቀኝ እጁ እኩል እየሰራ ግራኝ ስለነበረ ይሆናል የናቱ ስም ግን ታሪከ ነገስት እንደሚለው ሸምሲያ መሆን አለመሆኑ አላረጋገጥኩ እርሱም እንደ ተወለደ የወጣትነቱን ጊዜ በሆባት ዘይላ ማለት ነው አሳለፈ ለርሱም አብዴሊ የሚባለው ባሪያውን ጓደኛ እንዲሆነው አባቱ ሰጥቶት ነበርና እስከ ህይወቱ መጨረሻ ድረስ እንደ መልካም ጓደኛ ሲያገለግለው ኖረ ይባላል ከዚህ በኋላ ግራኛ አህመድ በማህፉድ ቤት እንደ አሽከር ሆኖ ሲኖር በፈረስ ጉክስ በቶክስም በጦር ወራም በጣም የበረታ ሆነ የማይዩት ሁሉ ጉብዝናውን ያደንቁ ጀመር እርሱም አባቱን ገራድ ኢብራሂምን አቡበከር የሚባለው የዘይላ sultan ከገደለበት በኋላ ያባቱን ሀብት ወርሶ ትልቅ ሆነ ሰውን ተሰበሰበለት ወዲያው ካሴ ለብነ ድንግል ጋር ሲዋጋ የኖረውንና በመጨረሻም በኢትዮጵያዊ መነኩሴ እጅ የሞተውን የዚህ ሆኖ የማህፉድ እንልጅ ባቲ ድሎን በራ መትባለው አን በሚስትነት አገባ ባቲ ድሎን በራ ማለት ድል ዝፋና ነው ማለት ነው እርሷንም እንዳገባ ትንሽ ቆይቶ ያረር ወላስሞች ቤተ መንግስት የሚባለውን ከብዙ ክርክርና ጦርነት ወዲ ወረሰ ድል ወንበራም ከርሱ እንደተጋባች ያባቴን ደም መቼ ሆነ የምትበቀልልኝ ይያለች ጧት ማታ ተነዛዝነው ነበር ቀስ በቀስም ይያለች በፍቅር መንገድ የክርስቲያኖችን ጠብ ጠላትነት ጠብና ጠላትነት በአምሮ ውስጥ ታሳድርበት ነበር ከመጀመሪያውም ቱርኮች የዘይላ ሼክ ብለው ሾሙት ነበር በኋላም በኃይሉም በጋብቻውም ያረርና ያዓዳሎች ሁሉ ዋና መሪ ሆነ የማረክ ስሙም ኢማም መሐመድ ተባለ ህዝቡ ሙሉ የእስላምን እድል ከፍ የክርስቲያንን እድል ጥቅ ለማድረግ ካላህና ከነብዩ ከመሐመድ የተላከ ነው ይያለው ተከተሉት እነን እንደ ነቢያት መጪውን ጊዜና እድል እናውቃለን የሚሉ አንድ አንድ የየመንና የሐድራ ሞት የሐረርና የአዳላዋቂዎች በራይ ተርተናልና መላ ሀበሻን ይገዛል ይያሉ ትንቢት ተናገሩለት ይሉቁንም ከእለታት አንድ ቀን ካባቱና ከርሱም ባላጋራ ከስልጣን አቡ በከር ጋር ከርቅ ሲድ ለርቅ ሲድ ብዙ ንብ ድንገት በመንገድ ወጦ በከበበውና እስከ ስልጣኑ አዳራሽ ተከትሎት በሄደ ከዚያ ማህመድ ወደ አዳራሹ በገባ ጊዜ ንቡ ሁሉ በራፍ ቆይቶ ንግግሩን ጭርሶ ሲወጣ እንደገና የንቡ ሰራው ተነስቶ ራሱን ከቦ ወደ ሰፈሩ በመመለ በመለሰው ጊዜ ግራኛ አህመድ ከእግዚአብሔር ለመላኩ ምልክት ነው ለመላኩ ምልክት ነው ተባለለት ይሉቁንም እንደዚህ ያለው አኳን እንደ ተአምራትና እንደ ምልክት በሚታመንበት በዚያ ጊዜ የንቦቹ መክበብ በዚያ ህዝብ ላይ በእምነት ላይ እምነት ጨመረለት ባንዶ ወገን ደግሞ የኢትዮጵያንና የፖርቱጋልን ቤተ መንግስት መላላክና መወዳጀት ያወቁትና በዚህ የገነገኑት በህንድና በመጥዋ በቀይ ባህር ዳር ዳር በግዛት ጧትና ማታ ከፖርቱጋሎች የሚዋጉ ቱርኮች ቀድሞ ለማህፉድ ካደረጉት ይበልጥ ለግራኛ አህመድ የበቃ አዳዲስ መሳሪያና ጥይት አስረከቡ ግራኛ አህመድም በዚያ ቋን ስመጥሩነቱና ያስተዳዳሪነቱ ግምት በአገር ውስጥ ከፍ እንዳለለት ባወቀና ይሉቁንም በአጼ ልብነ ድንግል ጦር ሰራዊት ውስጥ የማይገኘውን አዳዲስ መሳሪያ እንደልቡ ባገኘ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስመጥር የሆነውን ወረራ ለማድረግ ተዘጋጀ ምራፍ 9 ግራኛ አህመድ በመጀመሪያ ያደረጋቸው ጦርነቶች እስከዚህ ጊዜ ድረስ አዳል አውሳ ሐረር ባሌ የተባለ የሚጠራው በእስልምና እና በአረመንነት የሚኖረው ህዝብ እርሱ እርሱ አንድነት ሳይኖረው እየተዋጋ እየታረቀ ሲኖር በጠቅላላዩ የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስት የግዛት ክፍል ሆኖ ይኖር ነበር በአክሱምና በላስታ ዘመነ መንግስት እንደዚሁም መከመጫቸውን ወደ ሸዋ አድርገው አቅራቢያ በሚገኙት በነዘራ ያቆብ በእና እንደ ጽዮን ግዜ ተገጅነቱ አንድ አንድ ግዜ በስምብቻ ቢሆንም አብዛኛውን ግዜ ግን በስራ መገለጽ አልቀረም በመካከሉ ኃይለ የተሰማው ያዳል sultan ወይም ያረር ወላስማ የክርስቲያኑን መንግስት ቀንበር ተሸክሜ ገባራል ሆነም ይያለ 
በየጊዜው መከስከሱ ወደ ላይም ይወጣ ከብትም ሰውም መዝረፉ የተለመደ ሲሆን ከዚህም ከክርስቲያኑ ወገን ነገሩ በቀላል ሲገመት ጭፍራ የላኩ ከበድ ሲል ራሳቸው ንጉሰ ነገስቱ እየዘመቱ ሸፈታ የተባለው ነገር መምታታቸው መዝረፋቸው ማሳመናቸው የታወቀ ነው በዚህ ማቋን ሲመቸው የሚሸፈተው ሳይመቸው የሚገብረው ያዳልና ያረር ህዝብ ባቋሆኑ መገበርን በጠላ ጊዜ ተከላካይ ነበር እንጂ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያጥቂነት ተግባር በስራም በመንፈስ ማላሳየም ነበር አሁን ግን ቱርክን የሚያክል ታላቅ መንግስት ደጋፊ ግራኛ አህመድን የመሰለ ጀግናና መሪ ባገኘ ጊዜ ያረረ የሶማሌ ያዳል ህዝብ አልገብር ማለትና በገዛ ገሩ መሸፈት ሳይበቃው ቀርቶ እንዲያውም ወደ አጥቂነት ስፍራ ዞሮ ኢትዮጵያን ለማውረር የክርስቲያኑን መንግስትም ገልብጦ የእስልምና መንግስት ለማቆም ባቢያተ ክርስቲያናት ምትክ መስጊዶችን በወንጌልም ምትክ ቁርአንን ለመተካት በዚሁ በግራኝ መሪነት ተዘጋጀ ዝግጅቱም በቂ ሆኖ ሲታይ ለጦርነት ተቀሰቀሰ አጻ ለምነ ድንግልም ከማህፉድ ጦርነት ወዲ አገሩ በሰላም ከቆየ በኋላ አሁን እንደዚህ ያለ ዝግጅት መደረጉን በሰሙ ጊዜ በሺ 518 ዓመተ ምህረት ግድም የቤተ መንግስት ተወላጅ የሆነውን ፋኑኤል የሚባለውን የዋጋ ገረገጂ ከብዙ የእግረኛና የፈረሰኛ ጦር ጋር አድርገው ከደዋሮ ወደ አዳል እንዲዘምት ላቁት እርሱም እንደ ተላከ ወደ አዳል ገብቶ ተዋክቶ ብዙ ዘረፋ ካደረገ በኋላ ግራኝ ይህንኑ ሰምቶ ያንድ ክፍል ጦር ይዞ መጥቶ ተዋክቶ መልሶ አሸነፈውና የተዘረፈውን ሁሉ አስመልሶ በደስታና በድል አድራግነት ወደ ስፍራው ተመለሰ ከዚያም እንደገና ግራኝ አህመድ በአዲስ ድርጅትና በአዲስ አይ ኃይል ካዳል ወደ ደዋሮ መጣና ካጼ ልብነ ድንግል ሰራዊት ጋር ተጋጠመ ነገር ግን ክርስቲያኖቹ በርትተው ስላተቁ ተሸንፎ ሸሸ በጦርነቱም ላይ የነበሩት የርሱ የጦር ያለቆች ስድስት አሚሮችና ሰባተኛ አጎቱ መሐመድ ዘሐር ቦይ ተማረቁ በክርስቲያኖቹም ዘንድ ታላቅ ደስታ ሆነ በዚህ ቀን ከተገኘውም ድል በቀር ከአባት ጀምሮ የግራኝ ጠበኛና የስልጣኑ ተቀናቃኝ የሆነው ስልጣን አቡበከር ከግራኝ ጋር አንድ ጊዜ ሲዋጉ አንድ ጊዜ ሲታረቁ ቆይተው በዚህ ጊዜ በግራኛ አህመድ ላይ ተነስተውበት ነበርና የሚያሰጋውን የግራኝን አነሳስ እርሱ ይደመስሰዋል ተብሎ ተስፋ ተደርጎ ነበር በእውነትም ስልጣኑ ግራኛ አህመድን አሸነፎ ከሐረር አባሮ እስከ ሆባት አድርሶት ነበር በመጨረሻ ግን ግራኝ እንደገና አሸንፎ ሐረርን ያዘና መደምደሚያውን በሐረርና በአዳላገር ግራኝ የበላ ያለቃና መሪ መሆኑ ስለታወቀ በክርስቲያኖቹ ዘንድ የተደረገው ተስፋ ከግቡ አልደረሰ ስለዚህ ከፊተኛው ጦርነት ወዲ ሁለት አመት ያክል እንዳረፉ ራስ ደልግ ደግለሃን ደግለሃን ወይም ደገን የሚባለው ያጼ ልብነ ድንግል አማጅ የእህትባል ማለት ነው ዋና የጦር አለቃና የባሌ ማውራጃ ገረገጂ ስለነበረ ቁጥሩ የበረከተ የጦር ሰራዊት ይዞ በሺ 519 እንደ ሌሎችም ቁጥር በሺ 920 ዓመተ ምህረት አሁንም ወደ አዳል ተጓዘ ግራኛ አህመድን ጦሩን አስከትቶ በግዝካሴ መጣና የተለመደውን ጦርነት ጀመሩ ውጊያውም 3 ቀን ከፈጀ በኋላ በሶስተኛው ቀን እስላሞቹ አሸነፉ በዚህ ጦርነት ብዙ መኳንንት ከነፈረሶቻቸው ከነመሳሪያቸው በግራኝ ይወደቁ እርሱን ከሚያማ ከሚያማምረው ምርኮ ውስጥ ምርጦ አሚር ሶሌማን ለሚባለው ለየመን ዘቢድ ላከና የቀረው ለራሱም ለየመኳኑንቱም አከፋፈለው ሰራዊቱም በቀጥታ ከጦርነቱ ላይ ከጦርነቱም በኋላ በግራኝ አደላደል ባገኘው ምርኮ ደስ ተሰኝቶ ወደፊት ለሚደረገው ጦርነት አቀውቁቦ በደስታ ተዘጋጀ አንድ አመትም ያለ ጦርነት ከቆዩ በኋላ በአመቱ በሺ 521 ዓመተ ምህረት እንደገና ወናግ ጃን የሚባለው ወደ ይፋት ከመጣው ከግራኝ ጦር ጋር ገጠመና እንዳለፈው ለመጀመሪያ ቀር ክርስቲያኖቹ አሸንፉ በማገስቱ ግን እንደገና ሰላሞቹ በበረታ ኃይል ተዋጉና መልሰው ድል አደረጉ አዝማቹ ወናግ ጃንም ተመቶ ወደቀ የመታውም አንድ ከርቶ ለግራኝ የገባ ክርስቲያን ነው ይባላል የዚህም ቀን ድል ማድረግ በመርኮ ላይ ምርኮ በዝና ላይ ዝና ለግራኛ አህመድ አበረከተለት ከዚህ በኋላ ግራኛ አህመድ ወደ ይፋት ከተማ ወደ አንጾኪያ ከነሰራዊቱ ተጓዘ ለትወልድ ቀኗ የደረሰው ሚስቱም ድል ወንበራ አብራው በከብት ተጓዝ ነበር 
ባንሶኪያም ገብቶ በክ ቤተክርስቲያኑን አቃጥሎ ትንሽ ጊዜ እንደተቀመጠ በዚያም ግጭት ሲያደርጉ እንደሰነበቱ የመጨረሻው ትልቅ ጦርነት ሽምብራ ኩሬ ላይ ተደረገ የሽምብራ ኩሬ ጦርነት በግራኝና በአጼ ድንግል የጦርነት ታሪክ ውስጥ ከፍ ያለ ስመጥርነት አለው ሽምብራ ኩሬ የተባለው ስፍራ በየትኛው ክፍል መሆኑ ትክክለኛው ቦታ ዛሬ ባይታወቅም በዝቋላ ተራራና በሞጆ አቅራቢያ መሆኑ ካንዳ እንደ ባለ ታሪኮች ይነገራል ነገር ግን በዚህ ስም የሚጠራቀ በሌ በዚህ ወረዳ አልተገኘ በይፋተም ወይም በሸንኮራ ውስጥ ይገኛል ሲሉ ሰምቻለሁና ምናልባት እርሱ ይሆናል የግራኝንም ጉዞና የጦር ሰፈሩንም ሲያመዛዙን የሽምብራ ኩሬ ጦርነት ከዝቋላ አቅራቢያ ይልቅ በይፋት ውስጥ እንደተደረገ ይመስላል በዚህ ጦርነት አዝማቹ ራሳቸው ጸነብረ ድንግል እንደነበሩ በውስጣቸው 16000 ፈረሰኛ 200 ሺህ እግረኛ ወታደር እንደነበራቸው በየመጻፉ ይገኛል። ዳሩ ግን የሰው ስምና የቦታ አጠራር የቀና ቆጣጣር ያንዱ ከሌላው እንደሚላይ እንደዚሁም በጦር ሰራዊቱ ቁጥር ባንዱ መጻፍ ላይ የሚገኘው ከሌላው መጻፍ ጋር በማብዛት ወይም በማሳነስ ይለያያል። ኩልቦ መላው ሰራዊት ወይም ፈረሰኛውን ብቻ 3000 ሲያደርግ ሞሪ የሞተውን ወታደር ብቻ እስከ 4000 ያደርሳል። ሉካ ዴ ኮሳቢል ከኢትዮጵያ ታሪክ ነገስት አገኘውት በማለት የላኛውን ቁጥር ይሰጣል ታሪክ ነገስቱ ሚያን ጊዜ የሰራዊት ስነ ስርዓትና ቁጥር በጥንቃቄ እየተጻፈ በማይታወቅበት ጊዜ ይህን ቁጥር ሲጽፍ ማጋነን መጨመር በባለ ታሪኩ አምሮ ላይ ያለ ውድ በግድ ይመጣበታል ስለዚህ እንደ ቦታው ስም እንደ ቀኑ አቆጣጣር በሰራዊቱም ቁጥር ላይ ሙሉ እምነት ሳይድርብን የጦርነቱን ሁኔታ ብቻ እየተመለከተን እንለብ በዚሁ ሽምብራ ኩሬ በተባለው ስፍራ ላይ በሺ 520 ወይም 21 ዓመተ ምህረት አጼ ነብለ ድንግልና የግራኛ አህመድ ጦር ተዋክቶ ተገናኝቶ ውጊያውን ጀመረ። ብዙ ጊዜም እንደ ተዋጉ በጦርነቱ ውስጥ ክርስቲያኖች እስላሞቹም ማለቃቸውን አልቀረ። በመካከሉም በሌላው በኩል ያለው የእስላሞቹ ጦር ወደ መሸነፍ ቀርቦ ሲሸሽ ግራኛ አህመድ ራሱ በሚዋጋበት በኩል ያለው በርትቶ ይዋጋ ጀመረ። ወደ ማታም ሲሆን ማባረር የጀመሩት ክርስቲያኖች ተሸንፈው ሽሽት ጀመሩ የጦርነቱን ድል በማያወላውላ ኮሃን የግራኛ አህመድ ሆነ ከዚያም የተረፈውና አዲስም የተጨመረው ጦር በንጉሱ ዙሪያ ተሰባስቦ እንደገና ባንሶኪያና ባይፈራምባ ይፋት ውስጥ ነው ከግራኝ ጦር ጋር በሺ 521 22 እስከ 23 ዓመት ተላላቅ ውጊያ በየጊዜው አድርጎ ነበር በዚህ ሙጊያ ምንም እንኳን ክርስቲያኖቹ ኃይልም ልክም ጨምረው በርትተውም ቢዋጉ አልሆነላቸው ስለዚህ በሻዋ በደቡብ ምስራቅ የሚገኘው ሀገር ሁሉ በግራኛ አህመድ ስልጣንና አስተዳደር ውስጥ ገባ እነ በታሪክ እነ እስላም አሰግድ የተሚባሉ ተላላቅ ሰዎች ሁሉ በጦርነት ሞቱ ግራኛ አህመድ ምንም እንኳን ጀግንነት ልበ ሙሉነትም ከፍጥረቱ ቢኖረው ድሉን ለማግኘት ይረዳው ከየመንና ከዙሪያው ከመሸጉ ቱርኮች በየጊዜው የሚመጣ ለታዳዲስ የጦር መሳሪያ ነው ነው አጼ ለብነ ድንግልም ሁሉ ጊዜ መሸነፍ ያደረሳቸው የፖርቱጊዞች እርዳታ በጊዜው አለመدرسውና በእጃቸው ያለው የተለመደውና ያረጃው መሳሪያ ከአዲሱ መሳሪያ ጋር ለመወዳደር ባለመቻሉ በዚህ መካከል ከዚህ ቀደም ስሙን ያነሳነው ወሰን ሰገድ የሹመቱ ስም ጎጃም ነጋሽ ባለፈው የተደረገው ጦርነትና በክርስቲያን ወገኖቹ ላይ እየተከታተለ የደረሰው የመሸነፍ አደጋ ሁሉ ሰማ ያለውንም ጦር ሰብስቦ ወደ ሸዋ በቶሎ ደረሰ በደረሰም ጊዜ እስካሁን እንደተዋጋቸው መኳንንቶች አለምሰለ እኔ ወሰን ሰገድነኝና ተመልሰ አገሩ በትገባሻላል ሲል በቀልን ኩራትን የተደገፈውን የጥላቻ ምክር ለግራኛ አህመድ ላከበት ይባላል የወሰን ሰገድ ስም በህዝብ ዘንድ ደምቆ የታወቀ በመሆኑ የርሱ አዲስ ጦር ይዞት ከዳሞት ወደ ሸዋ መدرس በእስላሞቹ ዘንድ ድንጋጤን መፍጠሩ ድንጋጤም እንኳን ቢቀር ስጋትን ግንጋኔን ማሳደሩ የታወቀ ነው። ግራኛ አህመድ በዚያን ሰሞን ታሞ ነበርና ከህመሙ እንደዳነ የወሰን ሰገድን ዛቻ ሰማ ነገር ግን የወሰን ሰገድን ዛቻውንም ምክሩንም ሰምቶ ወደ ስፍራው መመለስ አልቻለም። እንዲያውም ጽፍሮቹን በሃይማኖትም በጦርነትም በመክረና በንግግር እያማሟቀ አለቃና ጽፍራውን እየለየ በእያለበት ወደ አንኮበር ወደ ደብረሊባኖስ ይልካቸው ጀመረ። 
እነዚህም በየደረሱበት ያገኙአቸውን አባያተ ክርስቲያናትና ከተማ አቃጠሉ ዘረፋም እንደ ተለመደ ዘረፉ በዚህ ጊዜ ነው እና አስቲት ኪዳነ ምረት እና መስላል ማርያም እና ደብረ ሊባኖስ የተቃጠሉ ወደ ደብረ ሊባኖስ ከተላኩት ዋና አዝማቾቻቸው አቡበከር ይባላል እርሱም በኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ዘንድ ያለውን የደብረ ሊባኖስን ገዳም አከባበር ያውቃልና ገዳሙ እንዳይቃጠል የገዳሙንም ንዋይ መነኮሳቱ አውቀው እንዲያስረክቡ አዞ መነኮሳቱ ይህንን እሺ ብለው እድርድር ላይ ሳሉ ከወታደሮቹ መካከል አንድ የእስላም ወታደር እቅኔ ማህሌት ገብቶ እሳት ለኮሰበትና ተቃጠለ አቡበከርም ለጊዜው ተቆጥቶ ለኳሹን አስሮት ነበረ በኋላ ግን ፈታው ይባላል ደብረ ሊባኖስና በዙሪያው የሚገኘው ሀገር ሁሉ በእስላሞች ይችላል አቡበከር በሚባለው በኩል ያለው በዚህ አቋን ሲፈጸም ከንጉሱ ካጼ ልምነ ድንግል ተክላዝ ማሽነት የተሰጠውንና ብዙ ጭፍራ ይዞ አህመድን ለመቅጠም ከጎጃም የመጣው ወሰም ሰገድን ለመዋጋት ራስዎ አህመድ በብዙ ጦራ ለቆች እየተረዳ በ1523 ዓመተ ምህረት መጣ ከተጋጠሙን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስት ጊዜ የወጋ ወሰም ሰገድ መለሳቸው ይባላል በአራተኛው ግን ሁለቱም ሰራዊት ሲዋጋ ወሰን ሰገድ ከፈረሱ ወርዶ ነጋሪት ያስጎሰመ ብዙ ሰዓት አዋጋ በዚህ መካከል ገራድ አቢድ የሚባለው ኃይለኛ የእስላሞቹ የጦር አለቃ በፈራስ እንደሆነ ወደ ሰሰን ሰገድ መጣ ወሰን ሰገድም ባየው ጊዜ በፈረሱ ተጋብቶ ወታደሩ ከወታደሩ ሲዋጋ ሁለቱ አለቆች ወሰን ሰገድና ገራድ አቢድ በጎራዴና በጦር ይደባደቡ ጀመር በመጀመሪያ ወሰን ሰገድ ገራዳ አቢድን ወክቶ ከቀኝ ክንዱን አቆሰለው ሁለተኛ ጦሩን በኃይል ቢሰነዝር ግን አቢድ ጋሻውን መከቶ ዳነና ጦሩ ከወሰን ሰገድ እጅ ተለይቶ በአቢድ ጋሻ ላይ ነጥሮ መሬት ዞር ያን ጊዜ አቢድ እንደ ልቡ ወሰን ሰገድን ለመምታት ተመቸው ወሰን ሰገድ ጦሩን አቶ ባዶ ጁን ከሆነ በኋላ በገዛ ጎራዴው ለመምታት ከአቢድ ለመጠንቀቅ ተናንቆ ነበር ዳሩ ግን አቤት ጎራዴውን ሳስጨብጥ ደጋግሞ በጎራዴ መጣውና በከፈረሱ በላይ ጣለው ከወደቀን በኋላ እኔ ወሰን ሰገድነኝ አትግደለኝ አለው ይባላል ነገር ግን አቤት እንደርሱ ጀግና ስለሆነ ወሰን ሰገድ ሳይራራና ሳይማርከው ከረዳቶቹ ጋር ጨፍጭፎ ገደለውና እስላሞቹ በሙሉ የጦርነቱን ድል አገኙ ከዚያም ጦርነት ድል በኋላ የግራይን ድል አድራጊነት የገነነ ሄደ ብዙ ሰዎችም ከማቋንንቶቻቸው ጋር ካጼ ልብነ ድንግል ወገን እየዞሩ ወደ ግራኝ ይገቡ ጀመር ታሪኩ ይከተላል መቸሬ